நம்ம நல்ல வெறும் செட்டில்டா இருக்கும் எத்தனை பத்து தலைமுறை கூட நமக்கு என்ன இல்லை ஒரு குறை இல்லைன்னு சொல்லி நினைக்கிறவங்க திடீர் என்ன செய்வார்கள் அப்படியே ஒன்றும் இல்லாமல் அழிந்து போவார்கள் இதை தான் அந்த சங்கீதம் சொல்லுகிறது கத்தருடைய வல்லமையான செய்கைகளை அந்த சங்கீதம் தெளிவுபடுத்துது வீட்டில் போய் அந்த சங்கீதம் நூற்றி ஏழு ஒரு தடவை நீங்கள் வாசித்து பார்ப்பீர்கள் என்றால் எனக்கு நன்றாக புரியும் அப்படியாக ஆண்டவருடைய காரியங்கள் அங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது இந்த நாற்பத்தி மூன்றாவது வசனம் சொல்கிறது எவன் ஞானம் உள்ளவனோ அவன் இவைகளை கவனிக்க கடந்தன் கதை லூயா ஞான இறுதி மூலம் என்ன செய்யணுமா இது எல்லாத்தையும் கவனிச்சு பார்க்கணும் அது தினமும் நம்ம வாழ்கிற வாழ்க்கை பரபரப்பான வாழ்க்கையில நம்ம வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஒவ்வொரு நாட்கள் என்ன செய்கிறது வேகமாக நாட்கள் வந்து நெய்கிற நாடாவிலும் மிக அதிகமாக வேகமாக ஓடுகிறது என்று ஆண்டோடைய வார்த்தை சொல்கிறது காலையில் வர மாதிரி இருக்குது அதுக்குள்ளால சாயந்தரம் ஆயிடுது அதுக்குள்ளால அடுத்த நாள் அப்படியே வேக வேக வேகமாக ஏன் இந்த வருஷம் தொடங்குது போல இருக்கிறது அதுக்குள்ளால இந்த வருஷத்தை முடிக்க போகும் அதுக்குள்ள ஒரு வருஷம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிற அளவுக்கு நாட்கள் வேகமாக ஓடுகிறது ஆனால் இவைகளுக்கு மத்தியில் ஆண்டவருடைய வார்த்தை சொல்கிறது எவன் ஞானம் உள்ளவனோ அவன் இவைகள் என்ன செய்யணும் கவனிச்சு பார்க்கணும் எப்படி ஆண்டவருடைய செயல்கள் எப்படி இருக்கிறது ஆண்டவர் எதெல்லாம் எப்படிலாம் செய்து கொண்டே இருக்கிறார் அவர் நீதியுள்ள நியாயாதிபதியா இருக்கிறார் அதே லூயா கடந்த மாதத்துல பார்த்தோம் ஆண்டவர் எல்லாத்தையும் செய்ய அறிந்திருக்கிறார் என்று சொல்லி பார்த்தோம் ஒரு நல்ல ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளை ஆண்டவர் காப்பாற்றும் தெரியும் துன்மார்க்கமாய் ஜீவிக்கிறவருக்கு அழிக்கும் ஆண்டவருக்கு தெரியும் என்று சொல்லி பார்த்தோம் இந்த நாளிலும் ஆண்டவருடைய செய்கைகளை நம்ம என்ன செய்யணுமா கவனித்து கவனித்து பார்க்கணும் ஞானவான்கள் கத்தருடைய கிருமைகள் என்ன செய்வார்கள் உணர்ந்து கொள்வார்கள் என்று சொல்லி பார்த்தோம் ஹரே லூயா நம்முடைய பேதமைகளை விட்டு ஆண்டவருக்கு உள்ள என்ன செய்யணும் ஞானம் அடையணும் நமக்கு நன்றாக தெரிந்ததான வசனங்கள் கத்தருக்கு பயப்படுதலே ஞானத்தில் ஆரம்பம் என்று சொல்லி பார்க்க இந்த ஞானம் எப்படி வரும்னா ஆண்டவருக்கு பயப்படுகிற பயம் வர 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 நம்ம என்ன செய்வோம் இப்படிப்பட்ட ஞானங்களே நாம் அடைந்து கொள்வோம் நிச்சயமாகவே ஒரு நாள் அந்த இப்படிப்பட்ட ஞானங்களே நம்ம என்ன செய்ய மாட்டோம் அடையாமல் இருக்க மாட்டோம் என்னென்னா ஆண்டவருடைய வேத வார்த்தைகளை வாசிக்கணும் வேலை தியானிக்கணும் அப்படியாய் காணப்படும் பொழுது இதிலெல்லாம் நம்ம யோசிக்க முடியும் நம்ம நம்மளுடைய வேதாகமமானது ஒரு பெரிய பொக்கிஷ சாலையாக அது காணப்படுகிறது எத்தனை ஆண்டுகள் நீங்கள் படித்தாலும் புதித்து புதுசாக புதுசு புதுசாக ஆண்டவர் செய்வார் நம்மோடு பேசிக்கொண்டே இருப்பார் எத்தனை பேர் அப்படிப்பட்ட ஒரு அனுபவத்துக்குள்ள கடந்து செல்கிறீர்கள் கரங்களை வைத்து காட்டலாமா நான் வேதாந்தத்தை பேசி படிக்கிறேன் அல்லது ஆஹ் ஆண்டவருடைய வார்த்தைகள் ஒருவேளை படிக்க தெரியாதவங்க ஆலயத்துல கொடுக்கப்படுகிற வார்த்தைகள் புதுசு புதுசா இருக்கு கேட்டதே கேட்கிற மாதிரி அல்ல புதிய வார்த்தைகளை கத்தனை செய்கிறாராம் நமக்கு கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறார் அதே லூயா நிச்சயமாகவே அப்படிப்பட்டதான ஒரு ஆசீர்வாதத்தை கத்தனை செய்யணும் நிச்சயமா நமக்கு தருவார் அதே லூயா ஆஹ் அப்படியாக நம்ம பார்க்கும் பொழுது ஞான வாழ்கள் கத்தருடைய கிருவைகளை உணர்ந்து கொள்வார்கள் என்று சொல்லி பார்க்கணும் அப்படிப்பட்ட ஞானத்தை கத்த நம்ம கிருவையாய் தரும்படி என்ன செய்வோம் ஆண்டவரிடத்துல நம்ம கேட்க வேண்டும் ஆஹ் யோபி இருபத்தி எட்டு இருபத்தி எட்டு ஆண்டவருக்கு பயப்படுவதே ஞானம் பொல்லாக விட்டு விலகுவதே புத்தி என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் அப்படியாக ஆண்டவருக்கு பயப்படும் பொழுது இப்படிப்பட்ட ஞானங்களை கத்த நிச்சயமாய் தருவார் அனுதன காரியங்கள் எல்லாச்சும் ஆண்டவர் எவ்வளவு அழகாக படைத்திருக்கிறார் வானங்களை ஞானமாய் படைத்த தேவனுக்கு என்னை நடத்த முடியாதா என்னுடைய வாழ்க்கையை மாற்ற முடியாதா நிச்சயமாய் முடியும் ஹலை லூயா ஒரு நாளும் விசுவாசத்தை விட்டு நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது தளர்ந்து போகவே கூடாது நிச்சயமாக ஆண்டவருக்குள்ளதாக என்ன செய்யணும் அந்த ஞான இறுதி ஆண்டவரே எனக்கு தாங்க ஆண்டவரே என்று சொல்லி கேட்கணும் ஆண்டவரே அப்படிப்பட்ட ஞானத்தை தாங்கப்பா நம்ம கேட்போமா சங்கீதம் நூற்றி பத்தொன்பது தொண்ணூத்தி எட்டு ஒருத்தர் வாசிக்கலாம் ஆண்டவர் எப்படி நமக்கு ஞானத்தை தருகிறார் என்று சொல்லி அங்கே போடப்பட்டிருக்கு சங்கீதம் நூற்றி பத்தொன்பது தொண்ணூத்தி எட்டாவது எவ்வளவு ஒரு அழகான வார்த்தை பார்த்தீங்களா நீர் உடைய வசனத்தை கொண்டு என் சத்துருக்களிலும் என்னை அதிக ஞானம் உள்ளவனாக மாற்றுகிறீர் ஹலே லூயா அவை எப்பொழுதும் என்னோட கூட இருக்கிறது இந்த சங்கீத நூற்றி பத்தொன்பது தான் இப்போ நான் வாசித்து கொண்டிருக்கிறேன் என்னுடைய அணுதின வேத பகுதியில் அப்படியா இது வாசிக்கும் போது எப்ப இது வரைக்கும் நான் வாசித்தது காட்டிலும் இந்த முறை வாசிக்கும் பொழுது ரொம்ப ரொம்ப ஆச்சரியப்படுகிறேன் எப்படி இந்த ஒவ்வொரு இந்த ஒரு சங்கீதத்துல அந்த காலத்திலேயே ஃபுல்லாக வசனத்தை குறித்தே இருக்கிறது அந்த நூற்றி பத்தொன்பதாம் சங்கீதம் பார்த்தீங்கன்னா 
முழுவதுமாக எல்லா வசனமே அண்டவரே உடைய வசன் என் மன மகிழ்ச்சியா இருந்தால் என் துக்கத்தில் என்ன செய்திருப்பேன் அழிந்தே போயிருப்பேன் அப்படி இது வரைக்கும் தெரியாத காரியங்கள் எல்லாம் ஆண்டவர் செய்கிறார் ஆண்டவர் காண்பித்துக் கொண்டே இருந்த ரொம்ப ஆச்சரியமாக நூற்றி பத்தொன்பதாவது சங்கீதம் காணப்படுகிறது அப்படியாக ஆண்டவருடைய வசனத்தை நம் கை கொள்ளும் பொழுது சத்துருக்களிலும் அதிக ஞானம் உள்ளவராக கத்தனை செய்கிறாராம் நம்மை மாற்றுகிறதாக இந்த வேதத்துல நம்ம வாசிக்கிறோம் அதே லூயா ஏதோ நம்ம ஆலயத்துக்கு வரோம் போகிறோம் என்று அப்படி இருக்கக்கூடாது நம்ம எல்லாவற்றையும் உணரத்தக்கதான ஒரு ஞானத்தை ஆண்டவரத்துல கேட்க வேண்டும் இந்த உலகத்தில் நடைபெறுகிற காரியங்கள் எதுவுமே அவர் இல்லாமல் நடைபெறவில்லை அவரின்றி அணு அசையாதுன்னு சொல்லி உலகமாக உலக பிரகாரமாக சொல்லுவார்கள் இன்னும் அதிகமாக நம்ம சொல்ல முடியும் அவருடைய கண்களுக்கு மறைவாக எதுவுமே என்னுடைய வாழ்க்கையில் நடக்காது அல்லே லூயா ஒரு வேலை நம்ம நினைத்து கொண்டிருக்கலாம் ஆண்டவர் எதுவுமே பார்க்கல ஒரு நான் செய்கிறது எதுவுமே ஆண்டவர் தெரியாது அல்லது நம்முடைய அப்பா பார்க்கலாம் அம்மா பார்க்கல என்னுடைய கணவர் பார்க்கல என் மனைவி பார்க்கல அப்படியாக நம்ம நினைக்கலாம் ஆனால் எல்லாவற்றையும் ஒருத்தர் மேலே என்ன செய்கிறார் கவனித்து பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார் அதே லூயா அவருடைய பிள்ளைகளாக நாம் என்ன செய்யணுமா இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் உலகத்தில் நடக்கிற காரியங்கள் எல்லாம் கவனித்து பார்க்கிற ஞானம் உள்ள இருதயத்தை நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும் ஆண்டவிடத்தில் கேட்க வேண்டியது அவசியமா இருக்கிறது அதே லூயா யாத்திரா முப்பத்தி ஐந்து இருபத்தி ஐந்துல நம்ம வாசிக்கும் பொழுது ஆண்டவர் மோசையின் இடத்துல ஆசரிப்பு கூடாரத்தை கட்டு முடியான ஒரு கட்டளையை சொல்லுகிறார் நீங்க என்ன செய்யணும் இந்த அளவுல இப்படி செய்யணும் அப்படி செய்யணும்னு சொல்லிட்டு எல்லாவற்றையும் போன தகட்டினால் மூடணும் அப்படின்லாம் சொல்லும் பொழுது ஜனங்கள் உற்சாகமாய் காணிக்கைகளை கொண்டு வருகிறார்கள் அப்படிப்பட்ட சமயத்துல அங்கு இருந்ததான ஞான இருதயம் உள்ள ஸ்திரீகள் முப்பத்தி ஐந்து இருபத்தி ஐந்து யாத்திராவும் முப்பத்தி ஐந்து இருபத்தி ஐந்தாவது வசனத்தை வாசிக்கலாம் ஆராதிப்பதற்கு எது கூட கட்டில ஒண்ணும் இல்ல ஆனால் இங்க நம்ம பார்க்கும் பொழுது ஞான இருதயம் உள்ள ஸ்திரீகள் என்ன செய்தார்களாம் தங்கள் கைகளினால ஓசை சொல்ல 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 என்ன பண்ணுங்க ஜனங்கள் கொண்டு வராங்க இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகளில் ஞான இருதயம் உள்ள ஸ்திரீகள் என்ன செய்கிறார்கள் தங்கள் கைகளினால தத்தாம்பர நூல் சிவப்பு நூல் ஆட்டு மயிர் இதெல்லாம் செய்கிறார்கள் தோய் எல்லாற்றையும் நூற்று அப்படியாக ஆண்டவருடைய ஆலயத்துல கொண்டு வந்து காணிக்கையாக வைக்கிறார்கள் அதே லூயா நிச்சயமாக அவங்க நினைக்கலாம் என்னன்னு தெரியலையே எது கேட்குறாங்கன்னு தெரியலையே அப்படிலாம் நினச்சி பார்த்துருக்கலாம் என்னென்னு இப்போ நம்ம ஆலயத்துக்கு எதாவது கேட்டால் உங்களுக்கு புரியும் இந்த காரியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அந்த நாட்களில் இது வரைக்கும் ஆலயம் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது ஆனால் அந்த தேவருடைய வெளிப்பாடு எவருடைய இருதயம் ஞான எழுப்புதல் அடைந்ததோ அவர்களாம் என்ன செய்தார்களாம் ஆண்டவர்கள் என்று காணிக்கைகளை கொண்டு வந்தார்கள் ஹரி லூயா நம்ம நிச்சயமா அந்த உலகத்தில் நடக்கிற காரியங்களை உணர்ந்து கொள்ளக்கூடியதான ஒரு ஞானத்தை ஆண்டவரிடத்துல செய்ய வேண்டும் நம் கேட்க வேண்டும் ஏதோ வரும் போறோம் அப்படி அல்லவே அல்ல நிச்சயமாகவே அந்த ஞான இருதயத்தை கத்த தரும்படியாக சங்கீத முழுவது ஆண்டவரை துதித்து 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 என்ன செய்கிறார் சங்கீதக்காரன் எழுதுகிறார் அதே லூயா உணர்வில்லாத இருதயம் நமக்கு இருக்கக்கூடாது ஆண்டவரை துதிக்கிறதான இருதயம் எப்பொழுதும் ஆண்டவரை போற்றுகிறதான இருதயம் எல்லாத்துக்கும் சோத்திரம் ஆண்டவரே நீ கொடுத்ததற்காக சோத்திரம் எங்க தாத்தா சொல்லுவாங்க கொடுத்தாலும் சோத்திரம் கொடுக்காவிட்டாலும் சோத்திரம் சொல்லிட்டு அப்படி நிறைய பேர் சொல்ல முடியாது ஆனாலும் சொன்னீங்கன்னா ஆண்டவர் கண்டிப்பா தருவார் ஹரே லூயா ஆண்டவரே இது நீங்க தாமதப்படுத்தி கொண்டிருக்கீங்க ஆண்டவர் அதற்காக சோத்திரம் ஆண்டவரே ஏற்ற வேலையில நிச்சயமா என்ன பண்ணுவீங்க செய்வீங்க எளியவனே குப்பை இருந்து நீ தூக்குற தேவனப்பா ஆஹ் எளியவனே என்ன செய்வீங்க சிறியவனே புழுதிலிருந்து எடுக்கிற தேவனப்பா அப்படியா பிரபுக்களோடு உட்கார செய்கிற தேவன் நீர் ஹலே லூயா ஆண்டவரால முடியாது ஒன்றும் இல்லை இங்க இருக்கிற யாருமே நினைக்காதீங்க என்னுடைய வாழ்க்கை இவ்வளவுதான் என்னுடைய ஸ்டேட்டஸ் இவ்வளவுதான் நான் இப்படியேதான் இருக்க போறேன் அல்லவே அல்ல ஹலே லூயா தேவனை ஆராதிக்கிறதான நாம் ஞான இருதயம் உள்ளவர்களாக இவைகளை சிந்தித்து உணர்கிறவர்களாக செய்யணும் நம்ம காணப்பட வேண்டியது அவசியமா இருக்கிறது யோசிப்பு குறித்து கூட நம்ம பார்க்கலாம் ஆதியாவசன் புஸ்தகத்துல நாற்பத்தி இரண்டாவது அதிகாரம் முப்பத்தி எட்டுல இருந்து முப்பத்தி ஒன்பது வரைக்கும் நம்ம வாசித்து பார்க்கும் பொழுது அங்க யோசிப்பை ஆண்டவர் எகிப்துல அதிபதியாக உயர்த்தின விதத்தை குறித்து நான் பார்க்கும் பொழுது அவன் சிறைச்சாலையில இருந்து என்ன செய்கிறான் தீவிரமாய் அழைத்து கொண்டு வரப்படுகிறான் ராஜா அவன் இடத்துல ராஜா ஒரு சொப்பனத்தை பார்க்கிறார் 
ஒரு ஏழு விதமான கதிர்கள் வருகிறது நல்லா புஷ்டியும் செழிப்புமா இருக்கிறது பின்னாடி ஒரு ஏழு கதிர்கள் முளைக்கிறது அது எப்படி இருக்கிறது தீந்து போய் காய்ந்து போயிருக்கிறது ஆனால் இந்த காய்ந்த கதிர்கள் அந்த புஷ்டியாத செழிப்பான கதிர்கள் என்ன செய்கிறது விழுங்கி போட்டது என்று செழிப்பா இருக்கிறோம் அப்படியாக அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஏழு பசுக்கள் நதியிலிருந்து எழும்பி வருகிறது அது வந்து எப்படி இருக்கிறது நல்லா புஷ்டியா கொழு கொழுந்து இருக்கிறது பின்னாடி இன்னொரு ஏழு பசுக்கள் வருகிறது அது எப்படி இருக்கிறது ஒன்றும் இல்லாமல் மெளிந்து போய் காஞ்சு போயிருக்கிறது ஆனால் இந்த காய்ந்து போன பசுக்கள் அந்த நல்ல பசுக்களை முழுங்கி முழு விழுங்கி போட்டதுன்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில யாருக்குமே அர்த்தம் தெரியல அந்த பாபி அந்த எகிப்து தேசத்துல இருந்ததான ஒருவருக்குமே அந்த அர்த்தத்தை சொல்ல முடியல ஆனால் ஆஹ் கத்தருடைய ஆவியை பெற்றதான இந்த யோசிப்பு வரவழைக்கப்படுகிறான் அப்பொழுது ராஜா அவனை பார்த்து சொன்ன காரியம் ஆதி அந்த புஸ்தகம் நாற்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி எட்டுல இருந்து முப்பத்தி ஒன்பது அப்பொழுது பார்த்தோம் தன் உயிர்காலமே நோக்கி தேவ ஆவியை பெற்ற இந்த மனுஷனை போல வேறு ஒருவர் உண்டோ என்றார் பின்பு பார்த்தோம் யோசிப்பை நோக்கி தேவ நீங்கள் எல்லாவற்றையும் உனக்கு வெளிப்படுத்துகிறபடியால் உன்னை போல் விவேகமும் ஞானம் உள்ளவன் வேறு ஒருவரும் இல்லை தேவ நிவைகள் எல்லாம் வெளிப்படுத்தினபடினால உன்னை போல விவேகம் ஞானம் உள்ளவர் ஒருவனும் இல்லை ஹலையிலுயா அந்நிய ராஜா அந்த யோசிப்பை பார்த்து சொன்னதான காரியம் உன்னை போல விவேகமும் ஞானம் உள்ளவர் இந்த பாட்டு விலகித்து தேசத்துல ஒருவனுமே இல்லை ஹலையிலுயா நீதான் இந்த பொறுப்பை எடுக்கணும் நீ தான் என்ன செய்யணும் வரப்போகிற பஞ்சத்துக்கான காரியங்கள் எல்லாம் இப்பொழுதே நீ ஆயத்தப்படுத்து இந்த செழிப்புள்ள நாட்கள்ல ஆகாரத்தை சேர்த்து வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு அங்க ஒரு 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 தீர்க்கதர்சன வகமாகனாக நல்ல ஒரு விசேஷத்த ஆவிய கத்த அதை யோசிப்புக்குள்ள வைத்தார் ஹரிலூயா அந்த ஞானத்தை ஆண்டவர்த்தில் கேட்க வேண்டும் வரும் காரியங்களை குறித்து நம்ம ஆண்டவர்த்தில் ஞானத்தை கேட்க வேண்டும் ஆண்டவரே நான் என்ன செய்யணும் அந்த காரியத்தை நான் மேற்கொள்ள வேண்டும்னால நான் என்ன செய்யணும் வரும் காலத்தை குறித்து என்ன பண்ணணுமா ஆஹ் நீதிமொழிகள் முப்பத்தி ஒன்று இருபத்தி ஐந்துல அந்த குணசாலின ஸ்திரீயை குறித்து பார்க்கும் பொழுது அவள் வரும் காரியம் வரும் காலங்களை குறித்து என்ன செய்கிறாளா மகிழ்கிறாள் பொதுவா நம்ம என்ன செய்வோம்னா வரும் காலத்தை குறிச்சு என்ன பண்ணுவோம் பயப்படுவோம் என்னுடைய பிள்ளைங்களுக்கு நான் எப்படி திருமணம் பண்ணுவேன் இப்பெல்லாம் பயங்கரமா அவங்க எத்தனை ஆஹ் லட்சங்கள் அல்லது கோடிகள் கூட செலவு பண்றாங்க திருமணத்துக்கு அப்ப எப்படி நான் பிள்ளைங்களுக்கு என்ன செய்வேன் திருமணத்தை முடிச்சு வைப்பேன் இந்த இந்த பீஸ்க்கான காரியத்தை என்ன பண்ணுவேன் அப்படியா இந்த வண்டி எப்படி வாங்குவேன் எல்லா காரியங்களுமே ஒரு வீடை கட்டுவேன் அப்படி எல்லாம் என்னென்ன காரியங்களா இருக்கலாம் வரும் காலங்களை குறித்து நம்ம என்ன செய்கிறோம் தவிக்கிறோம் ஏங்குகிறோம் அது கலங்குகிறோம் ஆனால் இந்த குணசாலி என்ன ஸ்திரீ என்ன செய்கிறாளாம் வரும் காரியங்களை குறித்து மகிழ்கிறாள் என்று சொல்லி பாட போடப்பட்டிருக்கிறது நீதிமொழிகள் புஸ்தகம் முப்பத்தி ஒன்று இருபத்தி ஐந்துல தெளிவாக அங்கே போடப்பட்டிருக்கிறது வரும் காரியங்களை குறித்து என்ன செய்கிறாள் அந்த குணசாலி அந்த ஞானம் உள்ள மகள் மகிழ்கிறாள் கரையிலுவியா ஏனென்றால் அவள் அப்பொழுதே அவள் ஆயத்தப்படுத்த தொடங்கிவிட்டார் கத்த நிச்சயமா என்னுடைய காரியங்கள் எல்லாம் பொறுப்பெடுப்பார் ஞான இருதை உள்ளவர்கள் என்ன செய்வார்கள் கத்தருடைய கிருபைகளை உணர்ந்து கொள்வார்கள் ஹரிலுயா அதுதான் நம்ம முதலை பாடும் கிருபைதே தேவர் கிருபைதே என்னை தாங்கி நடத்துவது இதுவரை காத்தவர் இனிமேல் காப்பார காக்க மாட்டாரா நிச்சயமாய் காப்பார் ஹரிலுயா யார சோந்து போய் பல காரியங்களையும் மனதில் வைத்து கொண்டு ஐயோ என்னுடைய வாழ்க்கை இவ்வளோதானா இவ்வளோதானா இவ்வளோதானான்னு சொல்லிட்டு கலங்கவோ புலம்போ வேண்டியது அவசியமே அல்ல ஹலே லூயா ஆண்டவருடைய செயல்களை கவனித்து பாருங்கள் உங்களுடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் அல்லது இயற்கையில் ஆண்டவர் படைத்திருக்கிறதான படைப்புகளுக்கு மத்தியில் ஒவ்வொருவருடைய ஆண்டவர் நியாய தீர்ப்புகள் பக்கத்துலலாம் பார்த்து கொண்டிருக்கீங்களே ஒரு வேலை இப்போ தெய்லனா கூட கண்டிப்பாக கண்ணில் என்ன பண்ணுவீங்க பார்ப்பீங்க என்றால் நம்முடைய தேவன் சர்வ லோக நியாயாதிபதியா இருக்கிறார் அலை லூயா நிச்சயமாய் நமக்காக வழக்காடுவார் ஜெயத்தை கற்றிடுவார் படிக்கக்கூடியவர்கள் வீட்டில் போயிட்டு நூற்றி ஏழாவது சங்கீதத்துல அந்த கடைசி அந்த முழு அதிகாரத்தை படிங்க அந்த கடைசி வசனத்துல ஞானம் உள்ளவன் எவன் ஞானம் உள்ளவனோ அவன் இவைகளை என்ன செய்யணும் சிந்தித்து அவன் இவைகளை சிந்தித்து பார்க்க கடவுள் ஞானவான் கத்தருடைய கிருபைகளை என்ன செய்வான் உணர்ந்து கொள்வான் அல்லது உணர்வுள்ள இருதயத்தை கத்த நமக்கு தருபடியாக ஆண்டவர்கள் கேட்போம் கத்த நம்ம அதிகமாய் ஆசிர்வதித்து நம்ம வழி நடத்துவாராக